தொலைக்காட்சி உசிலிவாழ் நேயலருக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி வருகை தந்துள்ள தமிழகத்தின் சமாஜ்வாரி ஃபாரு பிளாக்கின் மாநில பொதுச் செயலாளர் ஐயா எஸ்பி அள்ளிகுடியை வருகை வந்ததற்கு வருக வருகை வளர்க்குறோம் வணக்கம் தமிழ் ஒளி சேனலுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கத்தை தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் ஐயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வர பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி சமூக வலைதளங்களையும் சரி அதை சார்ந்த அனைத்து ஊடகங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவிலான தூங்கா நகரத்தை தூங்க வைப்போம் முடக்குவோம் மதுரையை என்று முக்குளத்தை அமைப்பை சேர்ந்த அனைத்து உறவுகளுமே தயாராகிட்டுருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமாகும் அதாவது மூன்று அம்ச கோரிக்கை ஒன்று மதுரை விமான நிலையத்திற்கு பெயர் வைக்க வேண்டும் ரெண்டாவது தமிழக அரசு பாட புத்தகத்தில் நீக்கப்பட்ட முத்துராமலிங்கர் என்ற பெயரை முத்துராமலிங்கர் தேவர் முத்துராமலிங்கர் தேவர் என்று வெளிப்படையாக முழுமையாக ஈடுபடுத்த வேண்டும் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்டி என்ற ஒரு ஜாதி சான்றிதழை மீண்டும் வழங்க வேண்டும் சொல்கிறாங்க அதில் உங்கள் கட்சி சார்பாக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நடைமுறைப்படுத்துறீங்க நெடுங்காலமாக ஏறத்தாழ பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ச்சியாக விமான நிலையத்திற்கு ஐயா பசுமன் முத்துராமலிங்க தேரை பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்று பல்வேறு கட்டங்களில் பல்வேறு அமைப்புகளும் தனித்தனியாக போராட்டத்தை நடத்தி வந்தோம் இன்றைய சூழலில் எங்களை எல்லாம் ஐயா அவர்கள் பெயர் வைப்பு சம்பந்தமான விஷயத்தில் அனைத்து ஃபார்வர்ட் பிளாக் இயக்கங்களையும் தேவர் பெருமகனார் எங்களை ஒரு வட்டத்திற்குள் கொண்டு வந்து விட்டார் ஆதலால் இந்த போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தும் இந்த போராட்டம் மிகவும் வெறி கொண்டு நடத்துவோம் பசுமன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் பெயரை விமான நிலையத்திற்கு சூட்டவில்லை என்றால் வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் பிரச்சாரத்திற்கு வரும் மத்திய அமைச்சர்களையும் தென் மாவட்டத்தில் நுழைவிட மாட்டோம் மாநில அமைச்சர்களையும் நுழைவிட மாட்டோம் ஆளுங்கட்சியை சவுக்கடி கொடுத்து விரட்டி அடிப்போ இதில் எங்கள் கட்சி சமாஜ்வாதி ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சி மட்டும் அல்ல அனைத்து ஃபார்வர்ட் பிளாக் இயக்கங்களும் அனைத்து தேவர் பக்தர்களும் அலை கடலென திரண்டு விட்டார்கள் இந்த அலையை எந்த அலையும் மிஞ்சாது என்று நான் உறுதிபட தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது உண்மைதாங்க ஐயா நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் ஆளுங்கட்சியை எதிர்த்து போரிடும் சொல்கிறீங்க கடந்த ஆட்சி காலத்தில் திராவிட முற்போக்கு கழகம் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிட்ருக்கு திராவிட முற்போக்கு கழகம் இதை சொல்லியே கடந்த பத்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் சொல்லி ஆட்சி புரிஞ்சிட்டே வந்துட்டுருக்கு மேலும் மேலும் நம் இனத்தை சேர்ந்த முக்குளூர்த்த இனத்தை சேர்ந்த அனைத்து இளைஞர்களும் சரி அவங்களுக்கு பூஜா தூக்கக்கூடிய நிலையில் போயிட்டுருக்குங்க காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு உள்ளவர் இருக்கக்கூடிய அரசியல் சித்தாந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திராவிட கட்சியில் அரசியல் சித்தாந்தத்துலேருந்து வெளியேற முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது அது வந்து மீட்டு எடுக்கிறது எப்படி இப்போது ஆளுங்கட்சியை எதுக்குறீங்க அடுத்து திராவிட கட்சி இதே தப்பு பண்ணால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் தேவர் பெயரை சூட்ட வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் அவர்களும் திராவிட இயக்கத்தில் வளர்ந்தவர்கள் அந்த பாரம்பரியத்தில் உரியவர்கள் என்பதால் மறுக்கும் பட்சத்தில் எங்களது போராட்டத்தை மீண்டும் 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 துரிதப்படுத்துவோம் ஆக மொத்தத்தில் பெயர் வைக்கும் வரை எந்த கட்சி ஆளுங்கட்சியாக வந்தாலும் போய மாட்டோம் இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது உண்மைதான் இருந்தாலும் கூட இந்த ஒற்றுமை எத்தனை நாளைக்கு பலப்படும் இந்த ஒற்றுமை என்பதை ஏற்கனவே நான் கூறியது போல தேவரையா அவர்கள் எங்கள் அனைவரையும் இந்த விஷயத்தில் ஒன்றிணைத்து விட்டார் நாங்கள் என்று எல்லோ இயக்கங்களும் இதில் ஒன்றுபட்டு ஒரே சிந்தனையில் செயல்படுவோம் என்பதில் அனைத்து அனைத்து தலைவர்களும் ஒற்றுமையுடன் செயல்படுகிறோம் இப்போ பிப்ரவரி இருபது வருது அதுக்கு முன்னாடி அனைத்து கட்சி தென்னிந்தியாவில் ஃபார்முலா இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சி தலைவர்களையும் தூக்கி போலீஸ் சேர்ந்து உள்ள வச்சுக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது வீட்டு சிறையில் வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இயக்கங்களை சார்ந்த இளைஞர்கள் வந்து முன்னெடுத்து பண்ணணும் அசிங்க எவ்வளோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் அறிக்கை விட்டு எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணலைன்னு நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய பின்னடைவுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வழக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சிருக்கலாம் சரி கல்லூரியில் படிக்கலாம் சரி இளைஞர்கள் சரி அவங்கள வழக்கு வாங்கி ஜெயிலுக்கு போனதுக்கப்புறம் இல்லை காவல்துறை கைது பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும் நான் ஒன்று கிராம பழமொழியை சொல்ல விரும்புகிறேன் திருமண இல்லத்தில் சீப்பை மறைத்த வைத்தால் திருமணம் நின்று போகாது உண்மைதான் எங்களை எல்லாம் கைது செய்து விட்டால் எங்கள் இளைஞர்கள் துடித்து எழுவார்கள் வீறு கொண்டு எழுவார்கள் இளைஞர்கள் அனைவருமே வழக்கு சார்ந்து உள்ள போயிருக்கோம் அந்த இளைஞர்களை இந்த அரசு கைது செய்தால் இந்த அரசை குளநடுங்கு வைக்கும் 
சம்பவத்தில் நாங்கள் ஈடுபடுவோம் அப்ப வன்முறை கையில் எடுத்து இளைஞர்களுக்குள்ள உள்ள தடை ரெடி ஆயிட்டீங்க வன்முறை அல்ல நாங்கள் அற போராட்டத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் வன்முறையாக மாற்றுவதற்காக தடியடி நடந்த மோசம் ஒரு வன்முறை என்பது எப்படி பிரச்சனைக்கு தீர்வாகும் வன்முறையை செய்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இல்லை அற போராட்டத்திற்கு தான் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் வன்முறையை தூண்டுவதற்கு தமிழக அரசும் காவல்துறை செயல்பட்டால் செயல்படும் இதுதான் கடந்தாலும் அதற்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல அதற்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல பொறுப்பல்ல அதற்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல ஐயா கடந்த ஆளுங்கள பாத்தீங்கன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் தற்சமயம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருக்கு எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு கட்சி ஆட்சி புரிய போகுது இந்த போராட்டங்களும் மாறுபாட்டங்களும் காலநிலை நீராகவே போயிருமா இது என்று தான் தீர்வு நிச்சயமாக மத்திய அரசாங்கம் எங்களுக்கு தகவல் தந்துள்ளதில் பேரை வைப்பதற்கு ஆட்சேபன் இல்லை மாநில அரசாங்கம் தடையில்லா சான்று வழங்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருப்பதை பார்க்கும் பொழுது இந்த தமிழக அரசு இனியும் காலந்தாமதம் தாழ்த்தினால் நமது அரசு வீணாகிவிடும் செல்லா காசாகிவிடும் மக்களை நம்மளை ஏற்று பார்க்க மாட்டார்கள் நாடாளுமன்ற தேரத்தில் பலத்த அடி விழுகும் இதையெல்லாம் சிந்தித்து இன்றைய ஆளும் அதிமுக அரசு நிச்சயமாக மத்திய அரசின் உதவியுடன் மாநில அரசின் ஒப்புதலோடு பெயர் வைக்கும் என்று நம்புகிறோம் நம்புவது எல்லாரும் நம்பிக்கை தான் இருக்குல்லன்னு சொல்ல உலகத்திலே அதிகமான தலைமை பண்புகளும் அதாவது அதிகமான கட்சிகளும் குறைவான தொண்டர்களும் கொண்ட ஒரே ஒரு இயக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரூக் லாக்டர் அத்தனை கட்சி தெருவுக்கு தெருவுக்கு முக்கு முக்கு கட்சி இந்த கட்சிங்களை ஒரே கையில் ஒரு புடையின் கீழே கொண்டு வர சாத்தியமா தலைமை பொறுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருக்கு ஒருவர் ஈடு கொடுக்கணும் இங்கே இந்த எல்லாமே எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு பூமாலவர்கள்னு எனக்கு பூமாலம்னு எதிர்பார்க்கக்கூடிய சுயநலவாதிகளாக தான் செயல்பட்டுருக்காங்க இந்த சுயநலம் எப்போது பொதுநலமாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நான் ஒன்று சாகருக்கு தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் ஆரம்ப காலத்தில் நீதி கட்சியாக இருந்த கட்சி திராவிட கட்சியாக உருவெடுத்து இன்று அதனுடைய கட்சிகள் ஏறத்தாழ இருபதுக்கும் மேற்பட்ட இயக்கங்கள் அதில் தோன்றியுள்ளன திராவிடர் கட்சி திராவிட கட்சி திராவிடர் கட்சியின் உள்பிரிவுகள் குளத்தூர் மணி தங்கராஜ் மற்றும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மறுமலர்ச்சி திராவிடர் கழகம் தேசிய முற்கோப்பு திராவிடர் கழகம் லட்சிய திராவிடர் கழகம் என்று எல்லா கட்சியிலுமே சிறு சிதறொன்று தான் நிற்கின்றன அகில இந்திய அளவில் பார்த்தால் தேசிய தேசிய காங்கிரஸ் அகில இந்திய காங்கிரஸ் இன்று மாநிலம் முழுவதும் சிதறுண்டு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் கர்நாடக காங்கிரஸ் கேரளா காங்கிரஸ் என்று எல்லா கட்சிகள் இருந்தாலும் கூட இத்தனை கட்சிகள் இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு ஒரு கொள்கையும் கோட்பாடும் ஒன்று இருக்கு ஒரு பிரச்சனைனா ஒரு மதத்தை சார்ந்த ஒரு முஸ்லீமுக்கு ஒரு இந்துவுக்கோ ஒரு கிறிஸ்டியனுக்கோ ஒரு பிரச்சனைனா எல்லாரும் ஒன்று கூடக்கூடிய தன்மை இருக்கு ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கல்லர் மலவர் மகமுடையா சொல்லி மூன்று உட்பிரிவின் கீழே பல்வேறான குழுக்கள் நம்ம புரிஞ்சு கிடக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கல்லர்களுக்கு மட்டுமா முத்துராமலிங்க தவிர உதவி பண்ணார் மரவர்களுக்கு மட்டுமா உதவி பண்ணார் ஏ மகமுடையாளர் மட்டுமா தனித்தனி பிரிவுகள் என்பது ஒரு பிரச்சனைனா உசில மட்டி வந்து இங்கே தீப்பிடிக்குது இதை சார்ந்து மதுரையும் சார்ந்து தான் அதை பாதிக்கப்படுது ஆனால் மற்ற மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் எனக்கு என்ன வேலை இல்லை எனக்கு எதனால் எனக்கு என்ன பிரச்சனை உண்டாகுது இதெல்லாம் உதவி பண்ணால் அதை எந்த கொண்டாடு தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லை பொதுவாக வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து எழுச்சி மாறலை எழுச்சி மிகுந்த எழுச்சியாக தான் இருக்காங்க இல்லை இருந்தாலும் முதல் வெடிப்பு உசலமட்டியாக இருக்குது அது என்ன காரணம் அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னால் ஐயாவை தன் உயிருக்கு மேலாக நேசிக்கிறதுக்கு காரணம் தேவர் தந்த தேவர் கல்வி தந்தை அமர் முக்கிய தேவர் விதைத்து வைத்த நாற்றாங்கால் தான் உசிலம்பட்டி அந்த உசிலம்பட்டி மண்ணில் இருந்து தான் வீர வேங்கைகள் வெகுண்டு எழுந்து புறப்படுவார்கள் இருந்தாலும் வெற்றி வேல் வீர வேண்டு பிறந்த இந்த போர்க்களமே வாழ்க்கை என்று வாழக்கூடிய இந்த உசிலம்பட்டியை சார்ந்த இளைஞர்கள் இன்று தான் பொது அறிவு சித்தாந்த சிந்தனை வர போகிறாங்க அவங்களுக்கு கல்வி அறிவு பின்தங்கி தான் டிஎன்டின்னு ஒரு தடையெல்லாம் சான்றில் அரசாங்க வண்டி வழங்கி ஆகும் சொல்லிட்டு கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்போதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பிரச்சனை ஓடிட்டுருக்கு இப்போ வந்து நல்லா சூடு பிடிச்சிட்ருக்கு தமிழக அரசும் தற்சமயம் வரை தயக்கம் காட்டுவதற்கு என்ன காரணம் இவங்க மெஜாரிட்டி ஆகிடுவாங்க நம்ம தென் தமிழகத்தை கைப்பற்றிடுவாங்க நமக்கு ஆட்சி பொறுப்பு கிடைக்காதுன்னு அந்த கணக்கா இல்லை உங்கள் தார்பு உங்கள் சிந்தனைப்படி என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி இல்லை ஏற்கனவே டிஎன்டி என்று வழங்கியது இவர்கள் அல்ல பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை விரட்டி அடித்த பெருமை இந்த எங்கள் சமூகங்களுக்கு தான் உண்டு 
அதன் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டது தான் டிஎன்டி டெலிட்டு பை ட்ரிப்ஸ் இது மத்திய அரசோ அல்லது மாநில அரசு வழங்கியது அல்ல முடக்கியது மாநில அரசு தானே முடக்கியது அதுவும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் அதிமுகவின் தலைமையை எம்ஜிஆர் அரசு தான் முடிக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளிப்படை கருத்து தான் இப்படி நம்ம கல்வியிலே பொருளாதாரத்தில் பின்தங்குறது காரணம் இந்த டிஎன்டி விஷயத்தை எடுத்தது காரணம் தான் நம்ம எல்லாரும் தெரியுது அப்படி இருந்தும் அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய நம் இனத்தை சார்ந்த உறவுகள் ஏன் அழுத்தமான பதிகளை பதிவு செய்து தயக்க போறாங்க அவங்க ஆட்சி தான் விரும்புகிறாங்க அவங்களுக்கு தேவை பொறுப்பு அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் இன்று ஆட்சி கட்டில் அமர்ந்து அமைச்சராக இருக்கிறது அவர் இருக்கின்ற முக்கொடுத்த அமைச்சர் ஒரு சில இருக்க கூட டிஎன்டியை பற்றி முழுமையாக தெரியவில்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்து அப்போ எல்லாமே சுயநலவாதிகள் தான் அவர்கள் தங்கள் பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு சரிங்க உங்கள் சமாஜர் பால்பாகவோ இந்த நம்ம எனக்கு இயக்கத்தை சார்ந்த அனைவருக்குமே நமக்கு தலைக்கூர் அஞ்சு அஞ்சு எம்பி எம்பி எம்எல்ஏ எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கலாம் இந்த விஷயத்தை கடந்த ஆண்டு நடைபெறவில்லைன்னு வச்சுக்கங்க அடுத்து சுயேட்சை நின்று நம்ம செய்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் சாத்தியக்கொள் எப்படி நினைக்கிறீங்க உங்கள் பார்வையில் இதன் நான் ஏற்கனவே கூறியதை போல இந்த இயக்கங்களாம் இயக்கங்கள் எல்லாம் அனைத்து ஃபார்வர்ட் பிளக் இயக்கங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர வேண்டும் என்ற காலகட்டம் வந்துவிட்டது இந்த காலகட்டத்தில் இல்லை இதை போல எத்தனை கூட்ட அமைப்பு உசில மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு அமைப்பு இல்லை எத்தனை கூட்டம் போட்டு கடைசியில் பார்த்தா சண்டை மூணு நாளைக்கு இது குறி இருக்கிறதா அந்த மூணு நாளைக்கு அந்த குறி வந்து கூடுக்குள்ள வந்து முட்டை போடுமா நாலு நாள் பார்த்தா குறி வந்து குஞ்சாகி பறந்து போயிடுமா அந்த பிறந்த குறி கூட கூட மறந்து இதுவெல்லாம் தாங்கள் கூறியதெல்லாம் கடந்த கால விஷயங்கள் இனி அப்படி ஒன்று நடக்கப் போவதாக எனக்கு தெரியவில்லை எல்லா இயக்கத்தினுடைய பாகி பார்வெடுப்பாக இயக்கத்தினுடைய எல்லா தலைவர்களும் தோளோடு தோல் நின்று பணியாற்ற காத்திருக்கின்றனர் எங்களை பொறுத்தவரையில் அனைத்து ஃபார்வெட்பாக இயக்கங்களும் அனைத்து முக்குளத்தோர் அமைப்புகளும் ஒரு பக்தர்களும் ஒன்றிணைந்து எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவதுக்கான சாத்தியக்கூறு உண்டு என்றே கருதுகிறேன் ஐயா வருகிறது பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா புதன்கிழமை வருது அந்த நாட்களில் வந்து அரசு வேலை நாட்கள் மதுரை சார்ந்து அடக்குவோம் முடுக்குவோம் என்று சொல்ல போகும்போது தூங்கா நேரத்தை தூங்க வைப்போம் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரசு அதிகாரிகள் குழந்தைகள் பள்ளி கல்லூரிகள் செல்லக்கூடிய பொதுமக்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க அதை சார்ந்து உங்களோட கருத்து என்ன பள்ளி மாணவர்களுக்கோ அரசு ஊழியர்களுக்கோ இடையூர் ஏற்படுத்தும் வண்ணம் எங்கள் நிலைப்பாடு இருக்காது என்றே தோன்றுகிறது தமிழக அரசைத்தான் நாங்கள் எழுதிக்கிறோம் தமிழக அரசு மூன்று கோரிக்கை மீது மெத்தனம் காட்டுவதால் தான் எழுதிக்கிறோம் அது இருந்தாலும் கூட ஏன் இப்போ வாகனத்தில் வந்துட்டு இருக்க முடியும் ஒரு நம் இனத்தை சேர்ந்த உறவுகள் வந்து ஒரு கல்லை தூக்கி இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது அந்த கணக்கு ஒரு வாகனத்தை வந்து உடச்சிருந்த அதாவது பந்த் என்று நடப்பது இது முதல் தரை அல்ல முதல் முறை அல்ல வெள்ளைக்காரர் காலம் தொட்டே பந்து நடைபெற்றுக் கொண்டு தான் எழுகிறது அப்போ ரத்த கலமாகும் சொல்றீங்க மதுரை ரத்த கலகமும் ஆகும் என்று நான் நினைக்கவில்லை இந்த தேசத்துக்காக தன் வாழ்நாளில் மூன்றில் ஒரு பங்கை சிறையில் கழித்த அந்த மகா தலைவர் உத்துராமலிங்க தேவரை வேலை சூட்டுவதற்கு ஏன் இந்த அரசுக்கு தயக்கம் என்பதை இது வந்து தவறாக்குவதற்கு தான் இந்த பந்த் கடந்த ஆண்டுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திராவிட முப்போக்கள் ஆட்சியிலே இந்த பேர் வைக்கல போது அப்பெல்லாம் இல்லாத அந்த ஆக்ரோசம் தற்சமயம் இந்த அளவு இருக்கு பிடிக்கிறதுக்கான கிடுக்கு பிடி கொடுக்கறதுக்கான காரணம் அதைத்தான் ஏற்கனவே உங்களிடம் கூறினேன் அதற்கான காலகட்டத்தை பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரைய வரவழைத்து விட்டார் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து விட்டோம் திராவிட இயக்கத்துக்கு வேலையில்லை என்பதை காண்பிக்கப் போகிறோம் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த பொழுது பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் என்றே கையப்பம் செய்துள்ளார் சட்டமன்றத்தில் பணியாற்றிய பொழுது பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் என்றே கையப்பம் இட்டுள்ளார் தன்னுடைய சொத்து ஆவணங்கள் அனைத்திலும் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் என்றே கையெழுத்துள்ளார் அவ்வாறு இருக்க தமிழக அரசு முத்துராமலிங்கர் முத்துராமலிங்கனார் இவையெல்லாம் துருக்குவதற்கு என்ன காரணம் என்பதை இந்த மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா ஆகவே தான் இந்த பந்த் மொத்தம் வரலாறை மூடி மறைப்பதற்கான அனைத்து சாத்தியக்குழு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த இயக்கங்களை சார்ந்த முக்குளத்து அமைப்புகள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தங்களோட முழு ஈடுபாடை செயல்படுறதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் ஏற்கனவே அனைத்து கிராமங்கள் தோறும் இந்த விமான நிலையத்துக்கு பெயர் சூட்டுவது ஐயாவின் பெயரை பாட புத்தகத்தில் முழுமையாக வெளியிடுவது டிஎன்டிஐ பற்றியே தீர்வது என்ற விஷயத்தில் ஏறத்தாழ கடந்த நாலு ஆண்டுகள் தீவிரமாகத்தான் எல்லா கிராமங்களும் வாய்ப்பு இருக்கு மதுரைக்கு 
ஏறத்தால ஒவ்வொரு இயக்கங்கள் சார்பாக குறைந்தபட்சம் ஆயிரத்தி ஐநூறு தொண்டர்கள் வீதம் கலந்து கொள்வோம் இடையிலேயே போலீஸார் மடக்கி பிடிச்சி மடக்கி விட்டு என்ன செய்யறது அதான் அப்பொழுது சூழ்நிலையை பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் எங்கள் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்துவோம் தீவிரப்படுத்துவோம் குறைத்து கொள்ள மாட்டோம் தீவிரப்படுத்துவோம் ஏனென்றால் நாங்கள் வைக்க சொல்லும் பெயர் இந்த தேசத்தை வெள்ளைக்காரர்கள் கைரேகை வைத்து அடக்குமுறைக்கு ஆளாகப்பட்ட மக்களை வென்றெடுத்த வீரரின் பெயரை வைக்க கூறுகிறோம் இல்லை மற்ற அரசியல் கட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா கேபியட் மனு தாக்கியிருக்காங்க மற்ற இடத்தை சேர்ந்த கேபியட் மனு தாக்கி உண்டியின் பெயரையும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா விமான வழி சேகரன் பெயரையும் அல்லது மதுரை ஆளும் அரசாட்சி மீனாட்சி பெயரையும் வைக்க வேண்டும் என்று அரசானது பரிசீலனை பண்ணணும் சொல்லி கேபியட் மனு தாக்கல் பண்ணிடுறாங்க அதை உங்கள் கோணத்தில் இருந்து எப்படி பார்க்குறீங்க எந்த கேபியட் மனுவும் எதுவும் ஒன்றும் செய்யாது தமிழக அரசு தன் அமைச்சரவையை கூட்டி ஒரு வரி தீர்மானம் ஒரு வரி தீர்மானம் இயற்றினாலே கேட் மனு மற்ற மனுக்களுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது அப்போ அரசு என்பது ஒரு சைன் போட்டால் வேலை முடிஞ்சு போய் முடிஞ்சு அவங்க செய்ய வேண்டிய காரியம் சாதாரண அமைச்சரவையை கூட்டி ஒரு வரி தீர்மானம் இந்த அழுத்தம் இருபது நதி பண்ணக்கூடிய இந்த போராட்டத்திற்கான அழுத்தம் உளவுத்துறைக்கும் போயிருக்கும் அதை சார்ந்த ஆட்சியாளர்களும் தகவல் போயிருக்கும் அதற்கு முன்னேறியே அறிவித்தால் உங்களோட மன நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றினா உங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் இருபதாம் தேதிக்கு முன்பாகவே ஐயாவையின் பெயரை சூட்டிவிட்டால் அனைத்து இயக்கங்களும் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைவோம் பெயர் சூட்டிவிட்டால் மற் மகிழ்ச்சி பெயர் சுட்டினா மட்டும் போதும் அவ்வளோதான் ஆ எங்கள் கோரிக்கை இன்னும் இருக்கிறது அல்லவா ஐயாவின் பெயரை பாடம் ஒரு காரியம் ஒவ்வொரு கோரிக்கை தானே வைக்க முடியும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆட்சி காலத்தில் ஒவ்வொரு கோரிக்கை நிறைவேற்ற முடியுமே தவிர எல்லா நேரத்தில் ஒரே ஆட்சியில் வந்து எல்லா கோரிக்கை நிறைவேற்றினா அது எப்படி ஆட்சியாளர்களுக்கு எப்படி அது சாத்தியபூர்வமாக இருக்கும் இதில் இந்த போராட்டம் பற்றி ஐயா கிட்ட நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றின அடுத்த அடுத்த தொடக்கம் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்